ഹായ് അപ്പൊ സച്ചിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ പൃഥ്വിരാജിനെയും ബിജുമേനെയൊക്കെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി അണിയിച്ചിരിക്കുക അയ്യപ്പനും കോശിയും എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രം ഇന്ന് നമ്മുടെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ റിവ്യൂ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് റിവ്യൂ അറിയുന്നതിനും വൈകിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ബെല്ല ഐക്കോൺ വരും അതുവരെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് റിവ്യൂലേക്ക് ഇറക്കാം ഈ ഒരു ചിത്രം അയ്യപ്പൻ കോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതും തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതും ഒരാളാണ് സച്ചി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഒരു കോമ്പോ സച്ചി ബിജു മേനോൻ പൃഥ്വിരാജ് ഈ ഒരു കോമ്പോ ഇതിന് മുമ്പ് ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ട് അനാർക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രത്തിലൂടെ ആ ഒരു ചിത്രമൊക്കെ കണ്ടവർക്കാണെങ്കിൽ അറിയാം ഒരു അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഈ ഒരു കോമ്പോ വീണ്ടും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രതീക്ഷക്ക് മേലെ വന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ട്രെയിലറും സോങ്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു എന്തായാലും അടിപൊളി ഒരു ചിത്രമായിരിക്കും ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഇനി ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തതും ഈ ഒരു ചിത്രം കാണാൻ കരുതും തുറന്നു പറയട്ടെ ഞാൻ എന്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചോ അത് തന്നെ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചിത്രം എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഥ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെക്കിംഗ് ആണ് ഒരു പോലീസുകാരും എക്സൈസുകാരും സംയുക്തമായിട്ട് നടന്ന ഒരു ചെക്കിംഗ് ആ ഒരു ചെക്കിങ്ങിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സൈസ് പോലീസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പോലീസുകാരനായിട്ട് നമ്മുടെ ബിജുമേനുണ്ട് മെയിൻ ലീഡർ റോളായി ആ ഒരു പോലീസുകാർക്കിടയിൽ ലീഡായിട്ടുള്ള ആൾ നിപ്പുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ചെക്കിങ്ങിലേക്ക് നമ്മുടെ പൃഥ്വിരാജ് കടന്നു വരികയാണ് അട്ടപ്പാടിയിലാണ് കഥ നടക്കുന്നത് അട്ടപ്പാടിയുടെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ മദ്യ നിരോധിത മേഖലയാണ് മദ്യം കടത്ത് മദ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മുടെ പൃഥ്വിരാജ് എന്ത് ചെയ്യാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് മദ്യക്കൂപ്പുകളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നു അടിച്ച് പൂസായിട്ട് വോൺ തെറ്റിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഇവരുടെ ചെക്കിങ്ങിൽ പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് സംഘർഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു ഒരിക്കലും സ്പോയിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത് ഈ ഒരു പടം തുടങ്ങുന്ന മൊമെന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഘർഷത്തിന് ഇടയ്ക്ക് ബിജുമേനും പൃഥ്വിയായിട്ട് കുറച്ച് വാക്ക് തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോകും എന്നാൽ വാക്കുകാർക്ക് ഏർപ്പെട്ട് ബിജുമേനിന് കുറച്ച് വാശിയാവും ശേഷം ബിജുമേനുള്ള കേസെല്ലാം എടുത്ത് തല വെച്ച് കൊടുക്കും ഓക്കെ അതിനുശേഷം പൃഥ്വിക്ക് കുറച്ച് ദേഷ്യം വരും പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പണി കൊടുക്കുന്നതാണ് ചിത്രം ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കഥ നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണുക നല്ല രസത്തോടു കൂടി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അത് ഈ ഒരു ചിത്രം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരിടത്തും വാശി പിടിക്കാനോ ഒന്നും നിൽക്കില്ല ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു തീർക്കുക അല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെ നമ്മൾ വലിയ ആളാണെന്ന് കാണിക്കാനോ മുന്നിൽ മുന്നിലോട്ട് ചാടെ എടുത്ത് ചാടി ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ വാശിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒന്നുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സമീപത്തോടെ ഇപ്പോൾ വന്നാൽ ശരി ഒത്തു തീർത്തേക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഇടയ്ക്ക് തിരിയാൻ വേണ്ടി കുറെ പേരൊക്കെ കാണും അതായത് ചിത്രത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകും ക്യാരക്ടർ ആരാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടു തന്നെ മനസ്സിലാകാം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ചിത്രം എടുത്ത് പറയേണ്ട പോസിറ്റീവ് വശങ്ങൾ കുറച്ച് പറയാം ആദ്യമേ ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പറയാം സച്ചിയുടെ ഡയറക്ഷൻ അതിഗംഭീരം എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തിരക്കഥയാണെങ്കിലും ഒരു ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള എന്നാലും ഒരു പുതുമ എന്ന് അവകാശപ്പെടാനില്ല ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു വലിയ പുതുമ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും അവതരണത്തിന്റെ രീതി കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ പുതുമയാണെന്നൊക്കെ തോന്നിയേക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ഒരു കാര്യത്തിനും എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തിരക്കഥ ഒരു പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ഡയറക്ഷനിലൂടെയും അല്ല ഒരു പശ്ചാത്തലം ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു പുതുമയാർന്ന് തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ക്യാമറ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതൊരു അട്ടപ്പാടി പശ്ചാത്തലമാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു അട്ടപ്പാടി ആ ഒരു ഫീലിങ്സും ആ ഒരു ഇതൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ക്യാമറ വർക്കിനും അതുപോലെ